دوستان عزیز با عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان در خدمت قرار داریم امروز پنج شنبه از بیستوم مای جنوری 2022 میلادی از تدیو مرکزی کالیفرنیا لس آنجلس از ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان البته برنامه پخش میگردد اما را خیر مقدم میگیم در این مجموعه خبری امروز یا گزارشات اخیر پخش گردید در بخش اخبار و کلپ البته در اونجا نشست اقتصادی که در کابل صورت گرفت تحت ریاست ملا حسن آخوند رئیس الوزرا و چهره های ممالک یا نماینده های کشورهای چون روسیه، چین، پاکستان و غیره هم از رای سکایپ اشتراک داشتن و چند شخصیت از این ممالک یا نمایندگان حضوری هم به کابل آمده بودن و دمی نشست اشتراک داشتن و بالای بیهبود وضع اقتصاد پروژه های تازه سرمایه گذاری ها صحبت گردید که یک نوید است انشالله وضع اقتصاد افغانستان بهتر خواهد شد ولی این مسئله به شدت کار روان است همچنان حقوق زن مطرح گردید و محسوسات بین المللی خصوصا دیدبان حقوق بشر اونا باز هم مکرر از حکومت یا امارت اسلامی طالب ها اگر میخواین به رسمیت شناخته شوند در جامعه بین المللی حقوق زن تامین باشد در افغانستان و توجه گردد و بعدا نمایندی یا سخنگوی امارت اسلامی به اونا اطمینان دادن که حق زن و حق بشر در افغانستان البته در تحت شریعت اسلامی انشاءالله تامین است و تامین خواهد کردید امر بالمعروف و نهی از منکر همچنان یک جلسه در ریاست تعلیمات عالی داشتن و در اونجا بالای اجاب زن و ای که امو طرز فکری یک محصل از لحاظ شریعت اسلامی یک کمیته در ای رابطه تشکیل داشتن و هم یک خبری بود آقای جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا باز هم از تصمیم خود به مبنی بر خروج قوای ایالات متحده امریکا و قوای اطلاف از افغانستان البته دفاع داشتن و افغانستان هم در حقیقت یک زخم خونچکان و ای که در هفته یک بیلیون دلار در افغانستان صرف می گردید او خبر بود اخبار جالب و همچنان سفارتخانه آستا آستا مامورین سفارت ها و مامورین سابقه حکومت قبلی ترک وظیفه و سفارت ها رو تویی داشته خالیس و چون برای از اونو ماش نرسیدن و ماش نبود اونا کار نمی کنن و بالاخره میدان خالی میشه شه اجبارن طالبان مامورین خود بفرستن به سفارت ها البته یک چی میگم و بیاد آمد که میگه در هر جای که یک استخان چرب است اونجا مرچا هم گرده همی استخان جمع میشن قدری که مو چربی کم شود مرچه ها یا مورها هم و یا حشرات هم پراگنده میگردد متاسفانه میره حقیقت که بارها بالای ازو حرف زدیم که همی سفارت خانه و مامورین دولت در داخل و بیرون برای چور و چپاول رفته بودن برای انگیزه های شخصی در اینجا نشان میده که اگر اینا واقعا وطن دوست هستن خب در تا این دم دوزدیدن و چاقیدن و به دالر ماش خوردن و خصوصا در ممالک بیرون که گریسنگی هم و قهدی هم بالای اونا تاثیر نداره باید میگذاشتن برای یک چند سبای حدی اقل یک سال از اون جیب خود خرچ میکردن و نمایندگی میکردن مگر آنچه خداوند در تدبیر میداره میبینین که آیستا آیستا اونا ترک وظیفه میدارن و فرار میکنن و عریضی پناهندگی میتن به اون ممالک میزبان و بالاخره وقتی یک سفارت خالی شوه طالب مامورین خودم میفرسته دیگه باز همو حکومت مجبورن اجبارن اونا رو برسمیت بشناس برحال در این رابطه میشه صحبت بداریم 
یک نامه را آقای قاضی صاحب شریف سالی و سپریم کورت امریکا فرستاده یا ستر محکمه او را ما قرارت میکنم به انگلیسی فرستادن و بعدا اونا را هم در لین داریم The Honorable John G. Roberts Jr. Supreme Court of the United States of America First Street North East Washington D.C. Dear Honorable Justice John G. Roberts Jr., uh, my name is Sharif Saleh. I, like you, was a Chief of Justice Judge uh, from Afghan, uh, Kabul, Afghanistan. However, after 20 years of practice, I am now retired. I am writing this letter from one judge to another for your assistance in the release of financial aid to Afghanistan. Due to the economic collapse, uh, millions of Afghans are on the verge of facing famine during these harsh months, uh, uh, winter months. And this is a slow and painful death sentence to the future of the country, the children of Afghanistan. Though this situation is becoming more desperate with each passing day, the Afghan people remain resilient and have hopeful. I kindly ask uh, the Justice to please assist in bringing attention to this matter and taking urgent step towards uh, unfreezing the funds and releasing it back to Afghanistan. Thank you for your time and patience. Sincerely, Sharif Saleh, retired Chief of Criminal Justice of Afghanistan, Bozek Kapir al uh, to the White House. سالی صاحب نوشته بود ما با جلا قرارات کردم سالی صاحب سلام علیکم سلام علیکم جناب خطاب صاحب خیر و خیریت آفرین ولاد یک نامی بسید الحمدلله شما یک جام تشکر میکنم که نامه را خواندین و ما را وقت میتین یک جام تشکر بعد از تقدیم سلام اطلاعات خدمت شما و بیننده ها و شنوندگان شما بخصوص قضاعت و شاگردان عزیزم تقدیم است بسم الله الرحمن الرحیم آقای خطاب اما می دانیم که امروز فکر بیکاری و شدت زمستان حالت غیر مترقبه یعنی فرس ماجور سیل زلزله و غیره همگی گلوی مردم افغانستان را فشرده و در پردگاه مرگ فرو می برد و من با این درد و غم و علم اندو که دارم شریک و متاثر می باشم از این درد و غم و اندوی مردم افغانستان فلاحظ آمنه ایسی یک قاضی چاره ندیدم فقط با استر محکمه اسپریم کورت حالی یو ایس ای اونم نامره که شما خواندین روان کردم و یک کپیشم به واید هاوس نیز فرستادم که البته این پیسه را باید است که بتن برای که مردم افغانستان در این حالت ای بعد آینده امریکا هم خوب نیست همیال یک خانم بدمی از تاریخ ملل متحد گفت که شما این نقصه به طالبان یا به حکومت افغانستان رسانده نمیتونین به مردم افغانستان بسیار صدمه میرسه امروز ما ما میده نشته کردیم که این صدمه بسیار بزرگه برای آینده افغانستان شما متقبل میشین و هیچ وقت افغانهایی رو فراموش نخواد کرد که شما این ای کشتار که توسط یک فشار اقتصادی است یهچ و فراموش نشده نیست خویی را با اترام گفتیم از این خلاص میشیم و ما از من تشکر بکنم خوشتان شما و ما روی همین یک ملوزی که امر به معروف نهی از منکر است و امیر بسیار امروز یک خبر داغم بود من روی همین میخوایم یک دو دقیقه گب بزنم بفرم و این را باید است که من خدمت شما عرض کنم و تمام شمندگاه هم شد موضوع دیگه هم است که امر به معروف نهی از منکر ای را ما باید است که هر کس حق داره که از خوصا یک قاضی یا یک کسی که در شریعت و در قانون می فهمد و ما فقط ای را بسیار متاثر هستم که ما امروز عبدالله و کرزای در افغانستان می بینم با وجودی که عوضه ها است که یا پا سر قدرت بند دیگر غیب اندالله غیب خدا می فهمد اما ما بارها از رسانه ها شنیدیم که در دوزدی و خیانت خود خود کرزای صاحب و عبدالله خان اعتراف کردند چنانچه کرزای می گفت که بله من خلطه های پول رو از ایران و امریکا گرفته اینم صدای بلند می کرد و دیگر هم می گیرم باز بردازی که ایر یک شاید بکشه باز می گفت اسپنتان صاحب اما تو نیز باز می گفت مثل مو یک مداری و مو چیزی باز می گفت بله صاحب 
بالون یک یک شادت میداد که بله بله کرده که یا خورم وزیرش بود یا چیش بود او هم میگفت خورم سایم همه تو نید بالون میگفت بله سایم اما این پیسر حوضی که در بیت المال میدادن و ایر مال ملت بود و در این باره من یک کسی بسیار خلاص دارم که یک وقت ما متعلم بودم در ترکیه ما فاکوتی ما به ترکیه خوندیم ما او یک رفیق فاروق امیری رفتیم با وشی ترکیه در انقره دینمیش طرف دیگر بود که یک ساین دیدیم یا یک علامه را دیدیم یا یک لاور دیدیم که نوشه کرده تازی افغانستان ما میجا تا داشتیم که تازی افغانستان را چی گپ است چی یک تازی بسیار مقبول و خوب همونجا بود و بود که همین نفر باغوان باغوش آمد گفت میفهمین که در اینجا یک گپ است ما گفتیم چی گپ است گفت ای را جلال باریار رئیس جمهور سابق ترکیه رفته بود افغانستان به دعوت پادشاه افغانستان پادشاه افغانستان برای از یک تازی داد بخشش یعنی برای ترکا ببر و اینی را جلال باریار که آورده وزه که در باغ وش مملکت یا برای مردم بته او را در خانه خود بود و وقتی که جلال باریار از ریاست جمهوری خلاص شد یکی از بندای محاکمهش همین سگ تازی افغانستان است او این پیش ما بسیار بسیار دوز داشتنی است ما این نان میتون وقت نانش است شما اگر از این برک ما وقت نان از ایستن جالب ما این خود بسیار تشکر اینال اینمی را که جلال باریار سر جلال باریار محاکمه شد خالا می کرده یکی محاکمه کنه و به امر و محدود دیگه ما خود دیگه محکمه یا نداریم حالا من قاضی بر آلام نیستم و سارنوان هم نیستم کدام دوسی هم برش کردن اما من من نیست یک قاضی بر از دو یک امر به محروف میکنم که بر از که اینمی اگر تدبیق شده خدا میروان است که انشالله که بر دیگه یک پند و عبرت بر خود از واسه و بر دیگه هم یک پند و عبرت میشه و وا یک یک زجر خواه کلم کرده یا عبدالله ببینه که مردم در چی حال است ما دهیتو نشته کردیم که باید است که جناب کردهی صاحب و عبدالله را اگر حکومت امارت اسلامی امیت یک مردی کنه خصوصا یک کس از بنام جنرال مبین ما امو مادرش وقتی که خودت گفتی که مادرش خودت که از دست داده بود خودت هم گیریان کردی گفتی ما اید گیریان کرد و اون هم گیریان کرد و امر هم راستی هم دمو دردش ما یعنی غم شریف شد ما هم گیریان کرد و هر کسی که همون خبر جنرال مبینش می گیریان کرد و ما این حاله برای ما جنرال مبین هم و برای تمام مردم خود ما گیریان میکنیم که امروز در چی حالت مردم ما خبر بدبختی و در کدام حالت قرار دارن دیگر به این اساس ما از او خواهش میکنیم که همین آقای کرزی و عبدالله را فقط بر اساس اینمی که یا پولای مردم خوردن و بیست هزار دالر در مای ماش میگرفتن و از کود نوود و نوود یک استفاده های ازمی کردن و اونه تو پلوه ایران یارم ای در چیز ننداختن آیا یک کس باشه که یارم در ما کمه بکشه کن نی اما من به امر مارو و ما خطاب میکنم که اینه میاره یک روز فقط برای هشت سال امی عبدالله را و کرزه از خانهشان کشیده و یاره به طرف اونمو خیمه هایی که در شارارا و در مپارک شوار نو و خوشحال خان و هر جای چندین جای هست که قیمه های غریب های فقیر های که آمدن که پایلوچ و سرلوچ استادن اونا ما را یا را فقط همینطور بزرچه ببری شده یعنی امی کرزه و عبدالله را فقط برای های ساعت ما از جنرال مبین و زبی اولا مجاید خواهش میگنم که ببره اگر نه برای زنش نانسرش طلاق و اگر و اگر عبدالله و کرزه هم سر پیچی کنه زنش نانسرش طلاق ببره از حال مردم خبر شده تا پند برای خودشان شده و ابرد برای دیگران شده و یک رنج و عذاب از نگاه روانی هم ببینن دیگه یکی دوم دیگه سه اون دیگه یک یک عمر و معروف نه از من کرد ما برای بر یک قصد دیگه هم کردیم که از خود نفرهای طالبا است حکومت طالبا هم بفهمه که نه امر نایو منکر که میگن ایره باید از مردم میبینه و ایره کسایی هست که حق و عدالت همیشه از او ایچ وقت پای خود بالاتر نمیگذارن و نام خداون حق است و ما همیشه از حق طرفداری کردیم من نایس پازی این حاله یک قصد دیگه به نام استانکزده موین وزارت خارجی خارجه ما مخاطب او را قرار داده که او هم به ای امر و امر به معروف نهی از من کرد ای هم ضرورت داره جناب موین صاحب یک خبرنگار مصاحبه میکرد و یک لنگی بلند رقم یک لنگی شملهش بلند لنگی زر 
و کالای بسیار مفشن پوشیده بود و او مثل غنی واره لوبیا یا متود که چپ و مب میزد و آخر هم چیز نکرد پف کرد هفتاد و یک کس دیگه به نام موهب یک لوبی زد و یک روز در بسیار از دوگاه دمی مشتیتی پف پتاق زد و آخر رو نپافش برام بله این اول امی لونگی را این امیست نقضای هم از چی بالا سوی دمی هم که موین وزارت خارجه هست این امی هم این امیت یک لونگی بعد از او من میگم که منایست یک مسلمان منایست یک قرآن خان تو باید است که لباس تقوی را بشه که خدا ازت خوش شده و مثل ملاحسن واره و دیگر کسایی که لونگی همه که در وقت جهاد میزدین از امو بزنین آره یک درست که شما سر قدرت آمدین این تو چار پایه چار پایه و ایلونگی ها و ایفیشن ها را بانین ما از, از رابر حکومت اسلامی خواهش میکنم که بعد از آیت را دیدمی را بفهم بانند مردم همه چی دمی بینند مردم هیچ وقت فراموش نمی کنند تشکر بیشتر شد بیشتر بیشتر تشکر بیشتر سفارشات نیکی کردیم یک چیز دیگه میگم که سی چیز است که انسان مغلوم میسازه یکی نام بزرگ است یکی لباس قشنگ است و یکی دیگه هم خانه که نام نام انسان آخر که میشه مغلوم میشه میمره و خودش یک خدا بخشیده و خدا میگه ببخشنش و لباس قشنگ خودش کفن میشه بله وقتی که ما گره خواب میدیم دیگه با یه چیز نیمانم بنابرای لباس قشنگ ما کفن میشه ما باید از بفر فکر کنیم و خانه ما قبر میشه درست پس هر کسی که میفهمه این میست دیگه ما یک جان تشکر شما میکنم شکر قیشه با لطف کنیم بیشه و خدا که قیسر ایلای جو با سنیشه و که و ایلای با مردم برسه که مزدر خدمت ما شما و همه انشالله انشالله و علیکم سلام و رحمت الله برکاتو بشار شاداتی نیکی فرمودین در حقیقت خواهم طور باید می بود واجب المجازات همی مردم هستن معمولا در یک کشور وقتی یک کودتا میشه دیگه اولین کسی را که او را سربنیست میسازم رو اصای جمهور رو نمیدانم کبینه و دیگه و دیگه یا زندانی میشن در همی تغییر و تبدیل رژیم ها و نظام های سیاسی همه طور بوده و دیگه خود نفعه میکنه حال طالب گلمه افرا پهن ساخته و حتی یک طالب اگه رزیلی که سالها بم منداخت و خانه های مردم و ایران میکرد یک چند سیلی زده و سر دلش جغو کده امور هم میگه که اوش ببرین زندانی بسازین چرا بی امری کرده از امر امارت اسلامی مگر حرفای قاضی سب از لحاظ خود شر این قضا و عدالت و اینا بسیار جالب بود و نامی بسیار جالب فرستاده بوده لطفا تلفن بزنین با هم مسائل مطرح بسازیم بله سلام علیکم بله و علیکم سلام و تیر کریم جان جور بخیر سال دیده سایم ولی خیر چه خبر وی دورم سایم با تا چه خلق واری یا خوشتنه که ایس ولاد سایم سایم با تا کرونو که پا اوستانی حکومت که او افتی ایس جواب نور که ایس چاتم سوک لارس زی لارس هم دی حکومت که اشتراک کو کما یعنی دا وسانی حکومت سی دا مثلا دا ریاست الوزراء والمجلس فی افغانستان خطاسا سال تولایت اخران دا دی خلقو خبری خو آوری سی افتی خو وکر یه دا اخو اخو آورم تیم آوری زیم آورم زیل دی جی آدن آل تلارس هم وای آورم خو دلتا آوری دای سما کنی از تیپ لندن کی از دلتا هم خبری که والا ایسو نزوالی درس هم لندن کی موتا لارسو و کافی شب کی کین و دمره مصرف وقت داره کن دا ایتا عقل پر کم جای که دیده دا ایتا عملی و گام پورت کسی عملی خو آقه دا دست او رو رو دست جبری خو نده چیز پر زوره یا چرای ماته دا بایو نیست راست دی حکومت که کارو که دا خود بیا دیموکراسی من نده و اسلامی من نده هر یو خوشبرازای دا چه چه خوکی اس که تا علا قل ری او رو رو لارس پرچمیان و خلقیان سر دی کار کارو خو لارس اوست دا وطن که کارو که نه اوز گوره سر تا خبر از اوز گوره اتو سی وای وور لری دا خونه تا زکی ورس از وای ما مال تا و تو بیا کار سر از او کار لرم اوز لارس هم یو کار خوش کم یو بل کارو نیسم او تو بیا کار بدا لندن که گرزی چ و لارس هم مال تا غو که به ازیت لارم اخبار تصمیم نیست ما به ازیت زمان باید او تولید و که ما زی لارس همی طالب سان کی کی نما زیرا که ماش را که او کار کم دست زمان اخبار زیل طالب نزدیک کمیم زیخبار زمان مال تا 
یو پروژه جوړو ما یو کار کوم ضرور نه چې حکومت کې یو چوکۍ کې طالب سره کینم چې تنخوا راکه طالب جان کې نه زم رم لو لګي زه خو تاسو غوندې نه یم زه خو زم چې یو تغییر راولم یو تغییر چرا نه ولم لار سم دای تا طالب څنګه کې ناست ما یو گیر پریدم ببر بیا قل تو خدای دې خوار نه کړ چې شین وایت چې د موږ سرخاو کې واغه و د یو چاوس داسې سوډر دې خبرې وکړې و داسې خبرې کوي چې د خره ورته تبه شي د تاته هم د خره تبه شي بلې سلام علیکم بلې الو بلې سلام علیکم بلې سلام علیکم غوښتم چې په اخره کې د غله به په دا اعلان په نسبت بلې بلې قاضي صاحب خطاب هم هم غواړم موږ ګر ترتیبات نیولي دي چې ما د قطاره سوه نه ولېږي هم پاتې نه شي دا اعلان ورې رش تېر دی په لین کې ټلیفون چندان د سکېرې نه کوي خلک فشار ډېر دی او ګرد یوازې نه اوس دغه به یې په یامې افغان اوري نور څوک هم نه اوري او موږ چې جلسه هم درلوله له ګرد ویل د اعلان باید د خطاب صاحب د لاس څخه تېر شي اعلان تاسې تېر وي کې وخت دوی علاقه پیدا کړه که ستاسې په آواز دا اعلان تېر شي خو ډېر به شي که نه اجازه چې زه دغه متن یې ووایم خلاص د چی اعلان ده صاحب دغه مظاهره پر پنځه ویشت تاریخه موږ نیولې ده د پارلمان او مخ د دغه پیسو په باره کې چې امریکا باندې اچولې وی وایه که الو پر پنځه ویشت د جن خبرتیا پر پنځه ویشتمې د جنوري ورځ سه شنبې دو بجو څخه تر څلورو بجو پورې پارلمان پر جاده د سید رازم دفتر ته نژدې د هغو پیسو په حقله کم چې امریکا باندې اچولې دي آواز پورته کوو هیله من یو کوم په ګډون سره ونازوي نو دا د افغان شموله مظاهره ده ګرد د اعلان ورکوو که ګرد ډېر تشریف راوړي ښځې دې هم راشي دا مشترکه دغه ده بیا خط د دغه ته ومرو سفارت د امریکا بل ځای دی دغه ته هم ته خبر شو دا مظاهره موږ دا دی لیکلي وو بیا خطاب صاحب یوازنی اوریدونکی په یام افغان دی که مهربانی له مخې دغه اعلان ستاسې په آواز نشر سي که په فارسي هم پروا نه لري خیر اوس هم خلک خبر شول له پنځه ویشتم تاریخ دغه مهیره وي د دوو څخه د څلورو بجو پورې ان شاء الله وروسته د ریډیو ترتیبات به ګته نیولې دي دا مشترک غږ په پنځه ویشتمه هغه کومه کومه ورځ کومه ورځ ده یو بل خبر هم یو شاه دولزی صاحب را واسطه او د خلکو ډېر علاقه لري که په دې کې ته خطاب سره یو څه برخه واخلې دغه اوس دغه دغه قاضي صاحب هم یاد کړل دا کرزي او غزي او عبدالله د دې پیسو په باره کې دغه نور مسلکي نور هم د دې په باره کې وویل چې دا پیسې چې دوی کنګل کړي دي غلا کړي دي دوی وړي دي دا غږ اوس ګرم پورته شوی دی د دغه باره کې هم دا خلک د طلوع په څنګ کې په دوو خبرو هم خبر شو خو زه د خبرو مرجع چې ده په یامې افغان دي علاقه لري نو که دغه بیا او اخر خبر خطاب صاحب دغه هم ګوره دا د سیرت صاحب خبرې په خپل هغه د درې غږ کړي دي په حج الوداع کې د حضور صلی الله علیه وسلم د ښځو په باره کې خبرې کوي دغه یو څو فایشې د جمعیت په نظر راپورته کېږي او ولاړېږي دغه ته په خپل آواز د خطاب د سیرت صاحب په سي ډي ستاب برای مې له اورېدلی چې د حج الوداع پر وخت درېیمه کلمه چې دی د ښځو په باره کې یادوي چې د ښځو حقوق په ښځو ظلم مه کوي د ښځو حقوق په نظر کې نیسي دا خطاب صاحب ستا په ذهن کې د اگر شان ستا تو ورته ناست دی هغه تاییدوي یې نو دا که بیا هم د ښځو په باره کې وویل شي ښځې دغه مشکل به هم مړ شي دغه څلور پایشې د جمعیت په نظر دي راپورته شوي دي دا مشکل وو خر کړی دي یو خو د پیسو مسله هم در سره مطرح کړل او ډېر دې شوق دا د حبت الله کلیپ چې دکشه شاوه ډېر معاصر شو د جمعیت په نظر دي بیا سل ګامه شاته وغورځاوه اوس دا دی یو بل جنجال دا پیش کړی دی د هر پنځه دقیقې به دغه اعلان کوي چې د طالبان پښتنه او د پاکستاني د طالبان باید په قتل ورسېږي د حکومت موږ باید د دې څخه واخلو موږ چې دا اقلیتونه چې خیر هغه چټیات مزخرفات هغه ستا د برنامې مقابل کې دونه حوصله او طاقت نه لري نو د وخت بیا په دوشنبې هم ان شاء الله زمینه که مساعده سوله دغه اعلان به بیا تېر کړو وزاره پر سه شنبې ده چې په پنځه ویشتمه جنوري مهرباني کور دی وزار زنده باد په یامې افغان خیر وي شي د هم د قاضي صاحب هغه اخرین انرژي نه خپل استفاده کوي یو سړی له اتیا و چې اوښتی یو دومره علاقمند یو دومره انرژي ولري یو مظاهره لارې ته واچي دا ځوانان هم د سې څه ورته وایي لتا لتا د سې ډنګر ډنګر د خوا خوا ګرځي نو داسې چېرته یو ډالر پیدا کوي او یو پاونډ پیدا کوي او جب کوي واچي آفرین د قاضي صاحب سترګې دې جات بلې سلام علیکم وعلیکم سلام قیام صاحب جوړ په شریف صالح تقدیم کنم که آمده من نظریات خود گفت 
و از تمام افغانهای اکدمی موضوعات پارد هستن خواهش میکنم که اگر به نظریات خود این کار بیشار خوب خود میشه یک سوال از خود داشم خطاب سای وقتی که روسا وقتی که کمونست ها به قدرت رسیدن به روسا اول کن که ما پیرو شدیم اما کام کاری کده نمیتانیم اگر بر ما مشاور روان کن کنا دو هزار و پینسد مشاور ملکی و یک هزار و یک سد مشاور نظامی روان کن که در بخشای مختلف اونا کار میکنن حال قرار خبر آخری که ما از افغانستان شده میگن یک سال از پاکستانی ها در وزارت آمده و صفت مشاوری نمی اقد داره یعنی خصوصا وزارت مخابرات این بخش تکنالوژی شد میگه پاکستانی ها کار میکنه و همچون رئیس ترافیک کابل یک پاکستانی است اگر نمی سر روشنی در روشنی پردیم تشکر ما خبر ندارم ما پاکستانی دیوانه است به ترافیک ترافیکی را بیشک کنه در کابل ما نمیدون برای چی او بخش ترافیک افغان کلش ترافیک است اما چی کاری که ایت تخصص کار نداره ترافیک از خود دست خودم میگرفت یک بیچاره استاد بایدش بلاق ای طرفش بلاق میزنه طرف اما یک فکایی هم داشتم که یک نفر آمد که ما خواه دیدیم که بچیم قدر ما مقام بالا رسیده گفته چی از اگه خواه با تعبیر بدانیم میگه او استاد است و میشارم یار کسی میگه ای طرف برو اون طرف میره برو میگه او طرف برو موتره میگه استاد چه استاد میشه قدر قوی چی داره کنترول داره که بچه ما حتما رئیس جمهوری اف... 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 کشور میشه بازوی که دیگه بسیار ظریف یک شخص بود بچه می اولادی تا که خواه دیدی یک ترافیک اک میشهش بلاق در دستش وشت وشت دیدی را بگو که نرو را بگو برو را تو را دمو چارایی استاد میدید بگه نه پاکستانی چی ضرورت است با او کار آمدیم با بالای مشاورین پاکستانی خو کس ندیده همی آوازه های همی چند تا شورای مقاومت رو که دروغین که فرار کردن با عالمی از پول های افغانستان رو دیدن ولی دای سراخ ها گم هستن امو آدم ها و همی افغانستان انترنشنل یک شبکه تبلیغی زهر آگینی که در لندن برا انداختن دروغ میگن هر دروغی که میگه مردم خنده میگیرن امو برویشان میخورن چیزایی میگم دروغای شاخدار که حالی حد یک طفل هم میدانه که این شبکه خود دروغ میگه به آبا دنی ولی ما جبل سرا جا گرفته قوای مقاومت آمده او روز یکی را خنده گرفته بود میگه او اکس انداخته که قوای مقاومت زیر سرپرستی و معمولیتی نمیدانه محمد جان مسود به جبل سرا جا رسید و در جبل سرا جا میگه تقریبا سه متر برف افتاده و او را نشان میده که او طرف گل و بلبل است و سر درخت های توت است و دیگه سه و اکس از از بهار گرفته شده اینه به اندازی اینا دروغگوی و بیافیزه و وطن فروش هستن و میگن باز خود توتی وری میگه در تلویزیون ما او را بیان میده مگر آمدیم بالا ای که اگر از لحاظ تخنیکی در مخابرات یک انجینر پاکستانی بیا خو چرا نقص چی است؟ امریکایی باید بیا ایرانی بیا یا کس دیگه یا فرزن در میدان یوایی یا فرودگاه کابل یا یک مسلک یک داکتر اگر در افغانستان داخل شو امروز ما خبر از رسانه های خبر های امریکا را میال پیشتر می دیدم در رای طرف می آمدم ما امو خبر های انگلیسی را می شنم یک دندانساز در وردک یک کلینیک دندانسازی باز کده بود یک امریکایی و او بسیار جالب بود گفت که کسایی که دندانش درد می گرفت یا حالتش وخیم می بود اونا معمولا می رفتن به اندوستان و پاکستان پول مصرف می کنن. ما در اول او را مفت و رایگان به مردم ارزا می کردیم پسان دیدیم که او آدمی که می را در بیرون پول مصرف می کنه خواه امور بیادم کلینیک ما صرف کنه وقتی طالب آمد ما از ترس کلینیک بسته کردیم که حالی ما را کس نکشه حالی که دیدیم که ما سونیت از دیگه است و کلینیک باز باز کردیم و این بار با پول از هر کسی که می خواهد به ما امو پول گذافی را که می گیریم یک تخفیف هم برشان می تیم اگه امریکایی بودم امروز ما می شنیدم خدا شاید است امو کلینیک نمی دانم به نامی چی است امی مردم وردک شاید بدان و در اونجا یک تخصص هست متخصص هست می رد دندان مردم را مراقبت می کنم دندان ساز هست یا دنتست هست یک نفر هست در مخابرات تفاوصات انجینیر است ما نداریم و درونم کس 
یا تو انجینیری که واقعا به صورت درست بدانه او را نداریم یک پاکستانی اگر بیا خوب خوب است چرا نه اگر یک ایرانی به چرا نه اگر یک اندوستانی به چرا نه در ما آغاز ما شنیدیم امی تلویزیون تولو و کانالی یک و دگودگی که بشن و فرد را اینا عالم امی میلون ها دالر بردن با خود و منفیات کردن اما خود دستگاه های از اینا رو در سال 2001 وقتی افغانستان اشغال شد از اندوستان و خصوصا امو بخش تخنیکی را خواسته بودن بلشان امو دستگاهشان احداث کردن و بخش تخنیکی از اونا را امونا کار میکردن تا که خود افغان با زیاد آموخت ما وقتی در رادیو افغانستان نتاق بودم در سالهای وقتی داود خان و زایر خان و همون مسیح راژیو افغانستان هم آلمانی ها درست کرده بودن همون تخنیکی از زودگاه و خشت و پیچ کلی چیز آلمانی بود بعدا باز رئیس تخنیکی داشتن و افغان ها رو باز ترین کردن و تعلیم دادن و تا که اونا باز خودشان با پیش می بردن این خب معمول است چرا نه؟ یک متخصص داره می امریکا شما می پیش یک دکتر ایرانی یک دکتر حتی پاکستانی دارم اینجا چون هم زبان ماست خود یک خارجی سریم جا کار میکنه اگر به اون نهوه باشه و اگر او بیای او جاسوسی کنه و دیگر کنه دیگر او چیزیست باید دیگر او را توجه کنه حکومت که کار را بحانه کنه و جاسوسی کنه برای پاکستان دیگر مگر برادر در افغانستان همی قدر آدم سر رام برای یک چهار دالر برای میتن یک چیز بگوید دیگر دیگر مگر خودت یک معقول معلوم میشی برادر در امریکا زندگی کردی عقلت هم به کار بینداز از این متاثر نشو از گپای یک چند تا رزیل وطن فروش بلی سلام علیکم بلی آقای خطاب سلام علیکم و علیکم سلام اول ای که ما هم چشمای شما را قربان سر شما را قربان همه سر جانتان بشه ای که شما یک فرد استین که واقعا وطن دوست مردم دوست مسلمان واقعی امی آقایی که پیشتر تلفون زد نیفهم قیام از اسمش چیست ای جاسوسه که در وقت اشغال برای ترجمانی رفته بود و برای دالر رفته بود و حالی میه گپ میزنه در مقابل حرفای دکتر سب ساله یا قاضی سب ساله اینا بله میشنه حرف من شما ببخشین اسم شما من به خاطر از این گفتم که می آقای قیام که میگه که ما یک فکای گویا برتان میگم میگه بعض وقت در کابل از این وردک ترافیک زیاد بود کدام نفر از این یک نفر وردکی پرسان کده بود که چرا شما زیاد همستان به ترافیک میهین و به خاطر زی که کابلی ها را رفتن خود یاد ندارن ما بر از جامعه که طرف و طرف و را را بشان نشان میتیم و این آقایی که در او وقت رفته بود برای در وقت اشغال برای ترجمانی کار میکرد حال که ضرورتش است حال بره کار کنه حال چرا نمیره و این لحاظ پیش ما کدام تبیید نیست ما همه مردم خود دوست دارم چی از افغان، تاجه، گوزبک، هزاره، پنشیری، بشهی همش نور چشمم است و اونا هر کدامش گله های همون باغ است که به یک گل میگیم باغ نمیشه و اونا همه باغ میسازن اما این آقا همیشه صفکان های رکیک میزنه به اون لحاظ این باید بشرمه خجالت بکشه خودش و به شما ما صد آفرین میگم رحمت به شما و شیری که خوردین به شما حلال باد خدا حافظ شما شکر قربان شما لطف کردین از نوازش و محبت تن خیام صاحب خو نه مگر ایتون که شوه که کما که مطالعه بیشتر شوه کما که فوکس بیشتر شوه مرز انسان سری چیزا رو خود آدم میتونه برداشت کنه ضرور نیست که میگن و چی گفت و دیگه گفت ولی همین چیزا روش است رسانه ها می رسانند رسانه های داخلی خارجی هم امروز جو بایدن خود از بیان داشت رئیس جمهور یک کشور اول قدرت جهان که ما چرا افغانستان ترک گفته ملت چی بود که پولا مصرف می شود در جیب یک چند تا دوزا می افتاد نه افغانستان تعمیر شد نه تهداب اقتصاد گذاشته شد نه کدام سودش به مردم افغانستان رسید افغانستان هم و امریکا هم وار شکست ساختن نام امریکا را بد کردن تکه تکه کردن امریکا را بدنام بدنام ساختن در عرصه جهانی و هیچ خدمت هم به افغانستان صورت نگرفت باز هم سایب دنبال راوی همون مردم می باشد 
چون در کلیم آمی تو پیچ خورده که می طالب بد است دیگر تا آخرت اگر طالب امو امو خدا می تو بریتان درم بتده می دانی دروازی خانی تان بد است خلاص و این نفرت و قهر و انزجار و بدبختی هایی که آقای قیام برای پیسه رفته بود برای دالر و خدا اگر می گفتنی شد که بیاد امی گردیز مفت کار کو برای یک ماه یا برای صد دالر مای می تیم یک پنج هزار افغانی می شد اگر ولی اگر قدم خود می گذاشت دیوانه خود نیست یا ای دیگر هایی که رفتن کدام برای خدمت رفته بیاین برای ما نشان بود برای ترجمانی و این این چیزا رفتن و پس آمدن یا فرزن رفته حکومت همی ارگه کی پر کده بود کلشان فرار کدن باز پیر بی غیرت و پس مردم هم هستن یک نفر اگر میره پولیش همی گیره خب باز در امون روز بد خواه همونجا باید می بود باز خصوصا داری تو یک حالتی که طالب همه را ایلا دادن کرزه ایلا داده فرزن را چی بلاست عبدالله را به امرای فیشن و درشن از او قراری در خانه خود گرد افتاده مسئول در کابل باید اونا شعر بیاده بی ماف در چطلی سگ اونا را می سختاندن در می دادن مگر قراری افتاده اونجا سیکیورتیش هم طالب می گیر مطالبه که بیس سال از دست از یاز زجر کشید و وقتی تا بگویم بله سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله خوب هستی نوری صاحب خیلی خیلی آقای خطاب بعد از عرض سلام به شما در گفته گذاشته یک دو خبرم از خود شنیدم که بسیار در تمام روز از یادم نمیره چون بلسط بر مواقع شد یکی همین که شما گفتی نگرام در افغانستان برای یک چیزی غیر دولتی یا مشورتی یا چیزی داشته باشه که به غم از اونا بخوره همین یک موضوع ما به خدمت شما عرض میکنم که یک محسیس هست از آستالیا به نام کسایی را در تمام قریه و قصبات افغانستان که یک از او ما هم هستم که من یک مکتب شخصی داشتم ماش معلم خود از اون محسیسه غیر دولتی میته و خود از او بازینا در هر خریه زن از چه دخترهای مساید سنفای دوازده و چارده را خواندن در خانه های شخصی خود طلابا و دخترها و بچه ها را جمع میکنن بازور درس میتن بیترین یعنی نتیجه گرفته بودن از اینجا اینا لده این وقتا یعنی محسیسه قطع شده اگر یک کمیته ای باشه که در اینجا خارج از افغانستان در بیرو آدم بتونه فعالیت که مو مصدر مجبور بسازه که پس کمک کار دوباره در افغانستان دایر کنه یک رایش اینم یک موضوع بساز دلچسب است اگر این در افغانستان میشه خوبتر میشه و اگر نه که همین خارجی که در بیرون رفته رفتن از اینا در داخل افغانستان از نظر عملی بسیار مشکل است اونا مارش داده نمیتونن اینا با 100 دلار که ما آور به اینا مارش بتک است از خارج بسیار مشکل است برای آدم که در افغانستان بره و اونجا دوام دار زندگی کنه خود این در بیرون اگر بتونه که یک کمیته مشورتی در اینجا داخل شود که نمی کمکایی که از طریق سویدن ناروی و خواهد استرالیا می شد همی ها توقف کرده این نمی اگر پس داخل افغانستان می شود یک کلان غنیمت است یک موضوع موضوع دیگه که یک دفعه از نظر شخصی شما یاد کردیم که کاش که من در افغانستان می بودم که در داخل خانه خود می بودم اونجا در داخل مسجد می رفتم و کومیتا می داشتم و کلینیک می داشتم ای گپ چقدر در دل یک آدم با ایمان می تو رو بسیار تیر می شه سر من 25 سال است 25 سال 25 سال بعد به مشکلات مختلف در افغانستان میرم یعنی خدا شاید است که من 100 دلار رو از اون طرف این طرف آورده باشم و زندگی شخصی خود میرم اما کاش که یک آدم زندگی خود در نصف کنه می توان میشه قمار نزنه من نیم زندگی خود بعضی که امکانات برش موجود است زندگی خود دو نصف کنه نصف دیگه شه با یک راه دیگه چیز کنم قصه حکیم سنایی به یاد محمد که از پاری قطعه شیر در پیشش بود میره دربار برامشا از مابین قبرستان کسی بالاش بود سنایی کجا میری تو در روز آخرت خیلی چی میکنی که چی داری که میری او از اونجا توقف کرد و خواجه لای خار بود که با سنایی دیگه عمر خود دو نصف کرده نصف دیگه شد بر یادت تیر کرده در مو دربار پاچا تیر شد و نراستی که دیدونی پاچا گفت زین چنین خاکی و بازی چون سنایی بر سرای تا چون در شهرها به تاج با شهریات این حال ما حکمی از سنایی راستیم پاچای کل دنیا شده اینطور خدا خودتم در این آرزوی محفق برسانه انشالا که میرسانه و اگه میکو میتایر خودت بتانی در این جا تحجیب کنیم ما فیصدی ست اشتاد فیصد فکر میکنم تو محفق میشه که میکو میتایی سوی آستالیا را تحت پروگرام پاملارانه این دوباره ایا بسازیم 
خدا حافظ ناصر ما یک چیز باید تان بگویم ولی اما حکومت قبلی هم 20 سال یک حالت ظاهری بود که در چاکلیت برای مردم افغانستان داده شد 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 اما تو بود یک اجتماع مفتخور که حالا ما سی بیرونی باید به ایتو شو و ایتو شو حالا ایستا 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 یک رقم چی از ویتامین بود افغانستان که او را دعاو من داختن اینجا او را بنام الکسا سر میگه برای سردردی و اینا خوب است او را که دمی او من داخت یک رقم جوش میکنه جز میکنه قف میکنه 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 تا که او آیستا آیستا پایان میره با امرای ما او محلول میشه مخلوط میشه دیگه جز و فز نمیکنه می خود یک تغییر و تبدیل هم یک دوری جز و بز داره یک قفا میکنه جگر خونی هم بار میاره تا که بازمون دوری نقاحت خودم تایی میکنه باز یک قالب میگیره یک حکومت جدید اما چی میگه رولز ریگولیشنز و قوانین خود پیاده میسازه حالی همین حکومتی که رفته بعد از بیس سال در بیس سال یک حالت بسیار بدی رو کنفرما ساخته بود امریکا و غرب به نام دیموکراسی در کشور سنتی که سنگ و چوبی از اون مجاید و شهید و دیگه و دیگه در طول تاریخ داره پولای مفت و رایگان مردم ها بتی و عادت بتی و صاحب یک آدم بشار کوچگرد و رزیل و صاحب آدم کوش بیار و صاحب فاسد منصب کلان و امور حمایم بود اینی چیزا صورت گرفته بود پول می آمد و غیب می شد و می رفت و ماسیسام رفت و پایسام رفت و دیگه حالی ما می گوم از یک مجرای یک حکومت درست اگه به همی طالب ها خوب صادق مردم هستن تا جایی که همیال ما می بینن فردا از یارا نمی تانم برای تان عرض بدارم میگر فعلا چیزی که در پنج ماه تجربه کردیم در طول سالها تجربه نشد یا به اول حاز یک حکومت صالح صادق موجود باشه همی پول ها از امون فلتر بیایم اما مکاتب باید باز شوه محسسات تعلیمی باز شوه ضرور نیست که خانه به خانه درس بخت این درس و تعلیم میشه ما میگم بسیار وقت است که طالب از یک خند گرفتن و زود چه چیغ و پیغ و سای به چند تا خانما در سرک گد میشه و زی که او به تعلیم زن مفید واقع شوه اثرات منفی داره او را در انگلیسی سلف دسترکتیو میده یعنی خود تخریب میکنه یعنی به خود نقص میرسانه مزایرات ولی زی که محسسات بین الملی میگو خانمی که چیغ میزنه در کابل اونا به در حق زن تلف است دیگه ما هم پولای تانم نمیتیم دیگه هم شما رو به رسمیت هم نمیشناسیم او تاثیرش چی میشه او وقتی به رسمیت هم شناخته نشد پول هم فرستاده نشد دیگه محسسات انتفاعی هم تشویق نشد پیشانی امریکا رو میبینن که او چی میگه ضرر از او به زن افغان میرسه زن افغان نه تنها که محسسی تعلیمیش باز نمیشه بدبخت هم میشه گورس نمیشه زن افغان خود تنها صرف مسئله درس و تعلیم از او مطرح نیست زن افغان پسر داره، اولاد داره، صد جگر خونی دیگه داره چل سال در کشور جنگ زده یک زن زیست کرده تقریبا به حساب افغانستان نیکنیم نسل در اونجا این چل سال تایی شده دیگه صرف مسئله درس زن نیست وقتی زن مسئول نباشه درس از او چی مسئولیت خواهد داشت یک فضا مساعد شوه، درست شوه خود یک حکومت درست در بخش تعلیمات باید کار کنه در بخش تفاوصات کار می کنه در بخش نظام اسکری پلیسی دیگه دیگه یک نظام سوالی مثل یک درختی است که شاخه های از ور طرف رفته می ودار بر مردم یک چیز حاصل باید بده دیگه بنانی محسسات که در خانه و زن درس می خانه و کمپیوتر خاندم و باز نمی دانم لغت انگلیسی را یاد گرفتم زیر در تاکوی پت شده بودم دیگه این چیزا به درد نمی خورد نمی گم روش پاکیزه درست چی شوا آمدیم بالای خود ما ما در لوگر در سرخاب یک کلینیک ایمار کردیم 25 سال می شد و پول خود فضل خدا 67 هزار دالر همی آقای پتمن اینجوه داشت و امو آدم از راه های دور او را ایمار کرد در یک محلی است که در اونجا این رسیدگی به مسئله صحت مردم در حدود یک بیس سی هزار چل هزار نفر در امی سرخاب لوگر در در زندگی می کنن هیچ کلینیک نبود تا کابل اگه اونا می رفتن مصرف می شد و سای با چری مردم علاقه نداشتن که برن امو دردم تعمل می کدن و همه مصیبت در امو تو یک محلی کلینیک باز شده با در پالوی از یک مسجد ما بود از پدر و پدر کلان او را در می وقت جنگ های روز اتحاد شوروی اینا ویران شده بود او را معمار کردیم به فضل الهی 
بگه ما هم فکر قاصر خود ما باعث اگه انسان بشاری ها خوابای پول میبینه و دیگه و دیگه ما بعضی چیزهایی در فکر خود ما که خطور میکنه و ما را خوش, خوش میسازه ما در یه فکر بودم که در اون کلینیکی که هست موجود است در اونجا بینیشین و مریضا را عیادت کنم که بیاین یک خانم پیر بود دست شب و بوسم ناز و نخره بتونم یک سواب میکنم یک اگه مرد آمد دوره یک طفل آمد از او از اون خدمت آدم بعضی وقت بشار لذایز میبره نسبت به ای که در زندگی تجمولی امریکا آدم زندگی کنه باز مسجد پنج وقت آدم نماز بخانه نماز جمعه دیگه دیگه و امراه چی میگه مردم خود عرقپور هم اونجا زندگی کنه از آب و هوای افغانستان باز اونجا دیگه بلاخره انسان خوی یک عمر داره میمیره باز اونجا پدر ما هم گور هستم پالوی از اون یک جای برای ما هم چکار کنه دیگه فکر مدمی بود عمر را ای که چی جان میگه سه نمیگی کریم جان لارس افغانستان تل رئیس الوزرا اقا علاقه موگه نل رو وقتی علاقه بعد ماموریت نباشه دیگه بزور بالا یک نفر ماموریت کردن و اینا اگر بطعنه است دیگه خوب کریم خدا انصاف بود بله سلام علیکم سلام جناب مترم آقای اختاف ولیکم سلام خیر و خیریت شد روز میکنه شما صد سلامت باشین جناب مترم آقای اختاف یکی اوزای درونی سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان و قبال آسیای میانه را اگر ما مرور بکنیم این چیزایی که پیش روی از جمله ابزارهای رسیدن به او است مثلا در سال 1837 با معنای بازی بزرگ یک جنگ بین روسیه تزاری و هند برطانوی بود به خصوص در این قسمت آسیای میانه که ما شما به نام جنوب شرق آسیا هم یاد میکنیم 80 سال مصیبت دوام کرد تا بخارا و سمرقند اینا در تصرف تزارها در آمد آل قضیه از دوباره اثر گرفته شده امی بازی بزرگ است امریکا که امروز تر پلان خاصی در خروج تمام کارمندان کارکشته و کارفهم و جورنالیست و اهل تعلیم و تحصیل رکت در افغانستان و همچنان هم کسایی که متحدش بودن مثل آلمان، فرانسه، انگلیس، استرالیا و دیگه کشورهای اروپایی یا هم تعدادی را با خود بردن افغانستان را خارج از سکنی علم و دانش و ترقی و تعالی اینا کردن در این زمینه ها بس مساعد میشه برای کارمندهایی که اهل کاری که مثل طالب که اصلا در این مورد وارد نیستن اینجا دست پای پاکستان بیشتر دراز میشه مثل که قبلا قریشی اعلان کرد که ما 400 نفر کار آدم های کارکشته را به خاطر چرخ اقتصاد کشور افغانستان به افغانستان آوردم عمران خان منعیس از این که صحبت بکنه از افغانستان منعیس از این که صحبه پنجمش باشه بگه ما در ایجا در افغانستان تیزاد دیگه کارمنده های ناری نار روان میکنیم آقای خطاب شما خو یک جورنالیست کار آقا هستین اوضاع و احوال سیاسی اینطور نشان میده از دیدگاه حقوقی یک کشور رکت برسمیت که نمیشناسه او اجازه نداره کارمنده های خود در این کشور روان کنه به حیث کار یا کارمنده های کارکشتی شه تا مطابق یک پروتوکل تا مطابق یک سهمیه تا در نشست رویاری با هم دیگر به توافق نرسن این کار کس نمیکنه از زمان این طور نشان میده که ما زمانی که نادرخان در افغانستان با وسیله امو انگلیس ها آمد یک نفر به نام عبدالله شاجی اصلا گاردیوان بود او سپرسالار شد در افغانستان و او تمام قدرت اداره دولتی سپرسالاری اردو و دو شهزو بود این حال ما هم هنوز تابال کس ما را به رسمیت نشناخته هر کسی که در افغانستان خارجی داخل میشه به معنای عزیز یا جاسوس است یا ما را فقط استعمار کردن ما غیر از که نمیتونیم بگیم که پلانی اجازه داره بیا نی تا زمانی که به رسمیت نشناسند همین موضوع است که دیدگاه حقوقی بسیار ارزش داره موضوع همین سیاسی به رسمیت شناختن است ما دشمنی ما با پاکستان هم از ابتدا همین بود که ما پاکستان در ملل متحد به رسمیت نشناختیم در غیر از او ما با پاکستان بسیار وجه مشترکات خوبی داشتیم فرهنگی داشتیم اسلامی داشتیم می داشتیم ولی اون مو موضوع ما را امروز به دشمنی کشان و دشمنی ما بالاخره ما را وزیر دست پاکستان برده گویا برای چیز این موضوعی که امریکا هم به نام از این که ما به رسمیت نمیشناسیم هم بازی های سیاسی خود امریکا در قبال افغانستان در موضوع قزاقستان اینه ببینین آیست آیست پس دوباره قزاق ها متوجه شدن که ما اگر روس نباشد در منطقه ما از طریق خود ملت های دیگه ما را 
را دوباره غذب میکنند بدان در این جمع امریکا شکست خورده بود سرمایه گذاری های کمرای نظر بایوف کده بود نظر بایوف کاملا از سیاست قزاقستان بیخی بیرون کشیده شده و اینا مربوط میشن پس دوباره بر روسیه ایجا است که افغانستان میدان جنگ در آینده ها به خاطر اینمی موضوع قزاقستان و تیل و نفت و اینا در افغانستان خواهد بود دیگه ای که یک دو روز سی سی شنبه میگه که افغانستان در ایسایه گیری تقریبا مثلا 46 ویزد به این قوم از 46 هر قومی که اکثریت باشه و باید رئیس جمهور یا پادشاه باشه اگر همون جوان سن قانونی خود را تایی کده باشه در یکی از همین انتخابات صاحب رای شده باشه یا در کانگریس یا در حیاست جمهوری همون رای خود به اساس قوم میته یا به اساس سیاست اونا باید بفهمند که همین اقلیت یا اکثریت در سیاست مطرح میشه نه در امور از این که ما نفوس یک کشور سروی بکنیم یا احسایه کنیم باز با او ما القاب بتیم یا با با او ما توفه بتیم نه فقط این موضوع اکثریت و اقلیت یک سیاسی از موضوع سیاسی در تمام دنیا مطرح است وقتی که یک کشور ملت میشه دیگر در اون در اون از اون دیگر شاخهای را که ما کشیدیم از ضعف ما از ناتوانی ما دیگر را سپاده کردن اقلیت و اکثریت در محاسبی عذاب سیاسی میشه برای خاطر عمران یک کشور تشکر از توجه ایتا نه او طور نیست احساسات یک نفر است میگه اینی می آدم پشتون است ما دوست دار میشه برای زمی رای میتون اینی می آدم ملای بشار خوب است ما برای زی رای میتون ای که چقدر می فاما نمی فاما ببالای یا زاکی ما دفاع می کنه در افغانسان همه تو بین همه لی حالا که پنشیر است و ولایت شوه و که دگه شوه و هم جایی که مرچواری بود همی سامان و علات چی را اسکلی را کلش برده بود زخیره کرده بود پنشیر یا گویت از اقی پنشیری همه لی همه دخترک می رزد اقی یک پنشیری دفاع می کنه و اگر هزار نفر هزاره بموره یا پشتون و زن و لگه برای یک عشق کم بزرسه این موجود است این تاسب در میان انسان ها هر وقت هست این شما پس کرده نمیتونید که به اساس اهلیت باشه و سایب دیگه باشه او دیگه باز بهشت است و در داخل بهشت کلگی یکی در امریکا هم اینجا می یک کسی ریپابلیکن است خدا کنه که اولاغ باشه امور رای میتون من میگه ریپابلیکن است و من ریپابلیکن است ما چی میتونم رای میتونم که خوب از بد از نیست دیگه است همین خود ترامپ یک آدم عادی بود یک سرمایه گذار است هیچ از رای سیاست رد نشده بود اولین رئیس جمهور بود که در دستگاه سیاسی ات آدم جمهوری خواه ها هم یک آدم یک رتبه رسمی حکومتی نداشت شما دیدین این تا پارلمان امریکا رفتن و نزدیک چی میگم رئیس پارلمان نانسی پلوسی را کشته بودن خفک کرده بودن معاون از او جان به سلامت برد دیگه بود یا همی از یه مسائل تعصبی است انسان با تعصب موجود است یعنی دمی دنیای دمی اندوستان شما بودین همی اندوها با, با مسلمانان یک گال را انداخته همی مودی یک گوساله تیار یه احمق در چین همی هلی که کشور سنعتیز در برابر مسلمان ها تعصب دارن این خاصی متاسفانه بشری است آمدیم بالای پاکستان و دیگه و دیگه پاکستان به امرای افغانستان سرحد هم داره به در ارتباطات هم داره معاجلین ما هم هم اینجا است ما میگم با ایران و پاکستان و کشورهای هم سایه که ما که بسیار جدی نروین باز هم کسایی که چون شما زد پاکستان شوار میتن باز هم ما رفتن در زیر پای امران خان افتاده بودن دیدین هم یک کلگی هم اونجا بودن قانونی که دیگه 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 ای کلگی چیزای زایدی شوارای بی جای میان توهی است اگر پاکستان بیا امیار پس بیا را و سب برای امریکا معرفی کنم و سب که بیا این یک حکومت مشترک اینا بسازن در پای هم جزا چی مفتن پاکستان مفتن ما این رزیلا را کلشان دیدیم برادر دیگه یک روز دو روز ازار دفعه خودم اختوال نمیشه ببینیم دیده شما برادر که چی گپ میشه مگر این مقال خانی و اخبار واک و گب زده برو و هم درست نیست به این حقایق که افغانستان در کنیم میریم سراغ یک چند ایلان وقفه دوباره برمیگردیم یک شعر از زاهد جان استانگزه داروم یک بار قبل پخش شده بود در پروگرام عام مگر میخواییم که در یوتیوب هم پخش شد و اونا یک خانم دانشمند هستند بعد از ایلانات اونا رو مخواد داشتیم لطفا لاینایتان نگه دارین ما برمیگردم خدمت شما خواهیم
برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده شرکت پامیر با عرضه بیشتر از ده نو از بیترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهی تان می باشد مراکز توزیع برنج پامیر آلمان هامبورگ شرکت پامیر دوسلدور شرکت ساعد افغانستان شرکت پامیر نواوران هرات کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن انگلستان شرکت پامیر لندن جای فروشی سوزان در شهر آنبور اشتاینگم شماره سی و هفت با سابقه سی سال با اراهه انواع و اقسام جوایرات از قبیل الماس زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی در خدمت شما است. همچنان ارنه و خشت های مرغوب 24 کرات به قیمت های روز در سوزان جوای فروشی قابل دستیاب می باشد. مشتریان عزیز شما فقط در سوزان جوای فروشی انتخاب وسیع از جوایرات را دارید و ارنه و سفارشات شما پذیرفته می شود. سوزان جوای فروشی اشتاینگم شماره 37 299 شهر آنبور شماره تماس 0049 40 24 32 83 هیدری لا گروپ وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-07-07 هیدری لا گروپ دات کام سانکر مدیکال سوپلای کلیه لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید این لوازم شامل کفش های دایبیتی، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و سطح ها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد زمنان این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازگیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگوش از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند علاوه بر شرکت در قره کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ از جوایز ویژه ماهیانه ما بهرمند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818 456 448 818 456 4480 تماس حاصل بفرمایید. which is on the outskirts of Kabul. We're furiously trying to unload as people are coming in so they can take their much needed supplies home. This is a nation right now that is in need. There are millions of people who are food insecure. The weather is only going to get worse. The situation this month and next month, we are very concerned with how many children, how many people may die from exposure and from hunger. د امریکا او سیدونکو برانو هیوات والو د دربار فود شرکت ویار لری چه د خپلو وطن والو کورنی مصرف محفلونو او رستورانتونو تا لبنگی سیله وریجی د دربار او دربار شا پنومونو لأفغانی خوان مسالو سره واردوی زمون وار وریجی د اضافه جوشی دلو ورتیا لری چه د خپل ختم او اوگدوال لرلو سره بستاس و دسترخان خوندور او خواسته کریم یا وار آزماینه علی نده در بار ستاس و دسترخان خوند 
قابل توجه هموطنان عزیز احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا این استودیو در تهیه و ترتیب و فلپ برداری کلپ های تجارتی با تکنیک پیشرفته امروزی آماده هر نوع همکاری می باشد شما می توانید اعلانات تجارتی و فوتی خیش را با همکاری احمد شریفی از تلویزیون جهانی پیام افغان پخش نمایید گران دوستان سلامون و احترامون بیا هم استاد خدمت کیو د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه ده البته د افغانستان پیکی دلته تحلیل او سیرل کیگی د افغانستان پیکو سره غیګو خبرې ډیرې دي هر بخش یعنی تحلیلی کله ځینې دوستان تلفون را کی کی موضوع چی از تعجب دای چې لدینه نو لوی موضوع چیشی که دای سی چه هر عرخ دی افغانستان دی موضوعات رو یعنی اتسی چی پیکی گی پوتن که با تحلیل تا ضرورت تا بعض یا یک کار را انجام میتا مثل همی آقای سالی شریف سالی یک خط یک نامی فرستادن دی اقل یکی باز کی مشنوا نمشنوا مسئولیت یا دین خدا عدا ساختن یکی دیگه یک اقدام به کاری نیکه می داره یک سخاوت مندانه به یک محسی خیریه کمک میکنه یا یکی می دوستانه و آفاقی یک تحلیل دارن یک روشنگری سالم برای منافع ملی کشور می دارن بعضی ها بیتفاوت هستن و بعضی ها هم دهن می گوشه تاسوبی گپ میزنن و صحبت میدارن افکار مردم زهراگین میسازه یا رسانهی عمل میدارن یا انفرادی او هست به این از بیتفاوتی ها بیرون شویم یک کاری را انجام بتیم یک چیز کنیم یک شعی باشیم گفته بازی ها آقا دکادان بوس چی سرای ایت غایه هم نخوری آقا سی او سرای بیم چکه لازه یو شای سید انسان شرف مخلوقات است و خداوند با همو سجایه ای که چی کرده حتما ایچ انسان بدی دی دنیا مطلق نیست و نا خوبی مطلق داریم بیان در همو حیطی قدرت و توانایی های خود لای سلال انسان های لاماسه ها یک چیز را انجام بدیم و خوشبین باشیم با دنیا با زندگی خود آنچی داریم شکر بکشیم آنچی در وطن میگذره همی حالتی که از ممنون باشیم که خداوند لطف کرده که دیگه آدم ما کشته نمیشه و رزیلا گم شدن اینجا در فیسبوک یکی نوشته بود ما باید از طالب متشکر باشیم که همی چند تا رزیلا خو گم کدم ما از طالب یک تشکری قرضدار است و او لطف خداوند است همی طالب خوب بد میتونه باشه یا یک انسان بد میشه به خدمت اجتماع قرار بگیره مفید واقع شده بیاین خوب یعنی آنچه از خوبی ها را خوشبین باشیم افکار مثبت داشته باشیم هم در زندگی حیات خود ما اگر مثبت بین باشیم هر روز میگذره یک لطف خداوند است هر روز با صحت میگذره لطف بیشتر خداوند است با رسوخ میگذره شما باور کنین یکان تا میگه چی کدی ما بار هرچ کردیم که بیان همون چیزایی که نکدیم و را میساب کنیم بشاری مردم است که پرهیز کردن 
نرفتن ندوزدیدن نچاکیدن و می حکومت عضوی می حکومت نبودن دره می دستگاه پیچ نخورده بودن حرام نخوردن کارای حرام یعنی در کاب دیگار ندویدن ملت تعجیز نکردن دروغ نگفتن نکو 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 بسیاری چیزایی که نکردن او را اول حساب کنیم بازی که چی کرده او را بعدا امون خوشا به حالی و کسایی که در طول بی سال نه پول و نه همی اقتدار کاذب او را توجهش جلب کرد و امون تمتیشن و علایق از او را تحریک کرد بشار لطف خداوند است بشار التاف خداوند در نکردن یک کار هم لطف خداوند شامل حال بعضی هاست اگه به اول هاست بین تو افاقی صحبت بدارین افاقی گپ بسنین جنگ با طالب کردیم نشد و فرار کردیم کلتان رفتیم نوکری امریکا دونه در نیمه را الایتان داد چی میگه جلا و پچاری تا نماله در مون مملکت هایی کسایی که گریختن بعد اینا منفور هستن در هر محلی که هستن مردم نفرت دارن ازو و خودشان هم شهر با حالت بدی زندگی میکنن کسایی که خوصن در سینین بالا گریختن سب روزای بشهر بدی را میگذارن بلی سلام علیکم سر وعلیکم سلام و رحمت الله و برکاتو خوش آمدید خوش باشین زنده باشین میره بولی میکنین فتاو سر اتفاقا هم دفعه اختاکی سر راس خدا گفتن یک به صورت خداگاه یا ناخداگاه طرفداری از ملت خود کردن طرفداری از امارت اسلامی کردن امی که گفت که سیاست مهم است اقلیت و اکثریت مهم نیست امروز فرزندان حقیقی مردم در اصل قدرت قرار دارن و با هماهنگی کامل امرای مردم به طرف نجات افغانستان به طرف خوشبختی افغانستان به طرف پیشرفت و ترقی افغانستان یعنی ببینید که یک آن دفعه قرآن میگن که از خانه اون تو میبرای اما تو از بر قدم اول این تبریک میگن برای آقای اختری بر قدم اول می خوب بود اگر داینده هم تو مفکرات خوب داشته باشند بیاین و اون غلطی کار خوبی که در خوب غلطی که در خود نفهمیده بیچاره رای خود اکم کردن بیچاره اگر گاندفت ببینید که میگم و چی میگفتن که اون کور که اگر نشانش پخته میخوره اما تو راست دیگر در سابق همی افغان فیلم یک فیلم پر کرده بود بنام رابی بلخی باز یک نفر در اونجا برول میرک کار کرده بود میرک اون رول شیطان بود که اول می بود و می آورد زندگی بسیار مردم در خطر من داخت و باز آخر همی شیطانت از این سرخور خودش شد و از لنگ ویزانش کردم باز همی قیام سایب هم دیگر هی ایا نکده رفت در اونجا در افغانستان شیطانت کرد که اینجا مجاید است و اینجا مجاید است و زندگی چقدر فامیلا خدا نی تباه کرد سر چقدر خانه مردم خدا نی بم افتاد از است ازی بد وقت یعنی باز هم ایا نکده باز هم امو وظیفه را داره که در اینجا یک پاکستانی گرد که در اینجا یک پنچون چطور را کچی کاره که ایچ ای کدام یه آدم به هدف یه آدم راگم ایچ کدام چیز خوب در کلی از این است که بیا یک پیشنهاده کنه برای بهبود افغانستان برای خیر مردم فقط همی شیطانت شما ببینید خود همی آقای خلیلی یک افغان بود که بسیار پستای بزرگ یعنی بلند مقامه بلند در حکومت امریکا ای ایفای وظیفه میکرد اما آدم گفته نمیتونه که خیلی امریکا نوکر افغانستان است یا یک نفر پاکستانی خودش والی لندن است خیلی آدم گفته نمیتونه که انگلیس نوکر پاکستان شد و در افغانستان یک اساسیت بسیار زیاد در مقابل پاکستانی هست یک گپشان هیچ بدم قبول نمی کنن هیچ وقت طالب های پاکستانی اجازه را نمی دارن که بیاین در امور افغانستان یا مداخله کنن و امریکا که با میلیارد ها دالر خود آمد و را اجازه ندادن و چهار تا پاکستانی را هیچ وقت در افغانستان کس اجازه نمی ده یعنی مقصد همی بود که همی آقای قیام و می فهم که بسیار از کارهای خود که با اخلاقی که کده در افغانستان پیش ایمان است و شبکی خود از لنگ ویزان میکنه اما با وجود از او هم وجدان از ای آرام نمیگیره از خاطر که 
بل خود یک تسکین ایجاد کنم بگه که اگر من خیانت کردم این فلانی هم خیانت کرد یعنی یک نفر از همون بد اخلاقی پلیس گیر کرده بود بازی را کتم می خمچه دمی پشت پشت از این سر در کونش بازی می گفت که فلانی هم می کار کرد فلانی گفت حال خود من تو لوده را گیر کردیم خود تقرار هم کردی که شست هزار دالر را گرفتی آمدی در حلقه تنداختی با حال بگه از خود مگر او سوال از او یعنی آنچه شنیده بود آنچه ما برای از او عرض کردم و از آنچه ما دیدیم و میبینم و دارم او فهوا برای از او پاسخ گفتم و دلائل یعنی یک نفر چرا به ترافیک کابل کار کنه برای دید که ضرورت نیست و تا حالی دیدم نشده که یک پاکستانی آمده و باز او رئیس یا مدیر ترافی خونج و مصاحبه دیگه دیگه رسانه هاست و در بخش تخنیکی را از کردیم که ضرورت است پاکستانی، اندوستانی، امریکایی دیگه دیگه رشته های تخصوصی در امی بخش زراعت بیشتر ما ضرورت داریم که تا ما مردم خدا به بیرون می فرستادیم که شهادت نامه بیاره و یک چیزی شوان و باشن بلی سلام علی از افغانستان از افغانستان اگه گیه از افغانستان دایما میربانی که سترایم است خیلی سی خیلی مانانا یو پختانه می کولا دا طالبان کم حکمت جول کری بهترین حکمت دا خدا نا اخلا کسان دا خبال صفوق نو باسی دا بدیر خیوی نا اخلا کم یو دی مثال دست دوست اینو فرم نلری مثال دست کسان دیار کس تو پکا خیستی دتالب نامو اغلبیم کی یارم کی نو چی دست کسان دست دوی اینو فرم معلوم سی دبادیر خیلی بند. آقا فور نن نن پدا خبرو کی اولی تی دویت اینو فرم ور کی دوزار داخلی پلیس و دیو تا خالق دیر خوشالو و خبر دیو اولی او پزمن که غدا طالبان خواهد شد که تخلف کی آقا باشی لخبل سوفوف و آقا مکری دی کن. نو تا گسی چیو کی دو بادیر خیلی، او بل داغ تالبان و پرات تاکس دالان داغر رخ سول داغ او دیر خیلی اقدام داد پدی دیر خوشحالی. سعی دم مشکلات بی خود دالان داغر چیو رخ سول داغ دیر خیلی و کارسو. بس دیر منا. و و دا خبر دیر خیلی اکر کلا کلا ولاد داش با این دایدوی دا چیره بام لیدی دایدوی شوارون داغ ام دلار موه بخو. دستی به اومد چه داده به خبری که ولی چه از کارم نو یا ولکه علق سرنه تجربه لری نه و تن سیلی دلای دا چه غیبه ویلی و بی جای و چه پاکستان تم کنزا که و دی تم و غیتم کابل که مو چه دار لستونی را نیسته و طالب تم با دوای و دا طالبان پاکستانی دی و بو تا پاونی وایی و دا شهن بی ویلی بی خی بی سری نفرت را تل دا تلویزون چه دا غسی و چه را اخبال دا شف غنیم لیوانای بیاکل بیاکل کارونه اوکر مگهم خفا کرد نورم خفا کرد لودا لودا غی اوکر ات اخبار دا قوم پیشر مید دغدغ عبدالات خالق بدی ترای ور که ول دا قنیسان اینم پشتون رفتن باش تو فنی رای دادن وازی دیدن شم ات خانم عاملی یا ترفی که از خانه او یه چیز بیرون نشده بود گفته بعضی افتاد و رویش ندیده بود او را تشویق کردن رفتن برای می رای دادن که می عبدالله نبر این تأثبات موجود است یعنی بنام پشتون، بنام تاجک، بنام پنشیری، بنام لوگری، بنام اینوان این موجود است یعنی اگر شما بخواین یا نخواین مگر در امون چه اون امون رای را او اشرفغنی برد و دیگه یکی پایت در یک موزه کرد گفته بازی ها که ما بردیم اشرفغنی به دوم را غیرت تو نکه دوم را فراسات یه ندارد لطفی. اولا قبلا گرتلی داد ایما مال. دکه سری سری پزور دی کرته یو بسی پخت زن کی کی داد جان ما نمود میاد. آخه لکه ون خفا کرد. باز حکومت دسته شد و دگش شد و سه. پاره اشغال کی او بله اشغال پزان بندی را کش کرد. نپیگم. وس خو آقای دو حکومتی او دندان داد او دسته دن. ولی مزارا کس پس که دنام ایتان است اشرفغنی هم چی تا و پیچ داد و بلاخره میگو دوزیاش کشید و گفت اگر نی اینی 
محصل پشت تران میکنیم با زود پس شد از او بازم خانم که بود والی مزار در حقیقت همو آدم بود در هر جای سب یک نفر کماندان و والی و چی بود و هر یکی برای دوزی و برای چور و چپا آورد حالی بردر هر جای والی خودم بفرستاد آزاد زیر عمری همی حکومت مرکزی است ملا حسن آخوند هیچ گپ نمیزنه یک اشاره هم گفته امو یکی گفته بود که عبدالرامان خان در یک میدان قمار رفته بود و امرای قمار بازا گفته خودت کی هستی و ما همی هستم که بروت خودت تو کنم ده نفر اعدام میشه اگه طرف کنم ده نفر از اعدام ور خنده گرفته بود سبای قمار بازار که راستی گرفته بودن و قمار رو به جرائم برده بود که راستی هم آدم دو بالا سر نشسته گفته خو امو بود که دیروز به امرای ما قیتبازی میکرد کمسایی میزد بالا برای از او گفته بود که بلی از خدا هم این طرف چپ اگه شور بودی که ما را ایلا بودی ولی طالب هم و امو ملا حسن آخوند اگه هیچ گپ هم ننیزنم امو اشاره میفهمانه که برو برادر کاری تکو امو هم را میپذیرن بلی سلام علیکم او قیام صاحب آمدی بخیر والا چی حالا من داشتی میری همه تو یک خاک باد میشه یک روز دوام از خود خواهش کم که اگل اتفن همی کسایی که تلفون میکنه اگر نامشون رو بگیری با صد بلاخره گفتی که نام ازی جان محمد است در حال که اگر هم تلفون کرد گفت که نهی در پروگرام رو گفت ما ایرم میشناسیم در جرمنی زندگی میکن نامش ریزا گل همجنس باز است اول ما بر این مردم ها میگم که میگن ترجمان های که افغانستان رسا یا مخبری کن یک ترجمان چی مجبور است که در افغانستان برد مخبری کنه چرا دمی خود امریکا نکنه نه نکنه هیچ یک... نکنه نه اونجا کنه نه اول خب باید نکنه بر پدرز و نفر لعنت رو مخبری کنه بر پدرز و لعنت کم تکتومت سر یک مسلمان میکنه و اضافه از پنج هزار افغان بر ترجمانی رفته بود دومی که خود گفتی که ما یک کلینیک ساختیم و در سرخا بلوگر از اون بسیار لذت میبرم بهترین دوره زندگی من اینمی شش ماهی بوده که ما در افغانستان رفتیم عداقل یک درخت خوشاندیم و الله گو امریکایی یا اوغان قدر احمق بوده باشه که ما ده هزار دلار ما رو میداد از ما یک کار رو گرفته نمیتونست عداقل یا یک سرک اقیر کدیم یک درخت شاندیم یک کلینیک ساختیم اونجا یک مکتب یک کار کنیم اینمی پستایی که برای خود فقط فقط در پروگرام خود تلفون میکن باز قدر غیرت هم ندارن که نام خدا بگیرن یا در دیگه پول را ما تلفون کنن باز این یک تومت دیگه هم میکنن سر یک من فقط پیشتر از خود که یک سوال کم تشکل میکنم سوال جواب گفتی که به قناعت ما پرداخته شد و از شریف سالی مکنم باید بگیر نکنم گفتم اگر مثل شریف سالی وار مرد ما به اون نظریات خود باید کار درست هست امیر رو میخواستم بگیم فقط اون یک و نامردار رو نام خواهم نمیگیرن و جالب بشید که فرسنگ ها رو هم از ما دور هستن شوی اگر هم یک افت ما دوستن هم میتونست همی رو میخواستم خدمت پاده کنم اگر نزدیک میبود ولی اگر میبود نواز بدار خود بله سلام علیکم سلام بله سلام علیکم و علیکم سلام سنگه ابراهیمی سب جو چه چه ری درک دی نسته مالی وردن گوتا تا در خیام زم اجبور اکم چه زنگ هوایم خدا برستی ولی ما امی یک چیز بمی انسانه که در مقابل قیام قیام کده نه شرم داره نه غیرت داره نه خجالت داره چرا اونو رفیق خوب شد گم شد امی قیام کم داره غیرت کنه و خمی رفیق باره یا چوب بشینه یا نه مذرت بخواه هنوز می گپ نیزنه بر یاد خدا چقدر رو گفت که من به وانا کمک میکنم من زمین بخشش میکنم من پیسه میتونم شهست هزار از همین مجاید مذرت چی نکرد که همین پیسه حرام است که علال است برمه که من ترجمانی پیدا کرد چی تو کنم حال نه باز این گپ های میزنی نگمی این من خوب زیر باشم تن کل قطعش خبر دارم امی و نام امی نزیره کریمه یک وام امی رخم امی قیام ولی یک انسان پست است که بسیار کارهای خراب خراب میکرد ساقخیش هم من خبر دارم در می سفارت امریکا در افغانستان سفارت افغانستان که در امریکا بود امی قیام و نزیره کریمه کریمی رخصایش دخش شده که امی 
رنگ می کدن دیگه می کدن ما ما خبر میگم خیام بلیاز خدا دیگه چپ شو گب نزن مذرت بخوای از مردم تو چی کدی با اونستان ما در این چیستم که آل قیام تاریخ نشته میکنه با افغانستان یا تنس که میگو که ما تاریخ منویسم ما حیثم میگه که ایت آدم ها در باری افغانستان چی خواست منویسه و دیگه خطاب سر ما چی دارم که امید انسان های ثابت با غیرت با عقل هیچ وقت شما دیدیم که یک چیز کنه که در آنجیش یعنی یک چیز منفی پیدا شود امی طالب ها خب بخوره تا بولی امی هر گپ زدن با مو گپ استاد بودن و مو کار عمل عملی کردن و امی دوزده امی خواهینا دروغ گفتن لاب زدن دزدی کردن چور کردن چپاول کردن یا بسیار لنکی مردم هست یا تاریخ باختن یا دیگر دوانستان جایی ندارن انشالله این طالب ها روز بروز کارهایشون بسیار مثبت هست بسیار خوب بتیش میرن و بسیار تشکر خطاب سبت شما انشار باز ما کسان شخصیم صحبت میکنم بسیار میرونی میکنم تشکر اینجا یک کلپ داریم از زایده جان ستانک زای یک شعری که قبلا هم پخش شده مگر تکرار احسان هست خانم دانشمن شاعره و نویسنده و با فهم هستن افتخار است به میخانم هایی که واقعا قلم می بردارن شعر می نویسن برای منافی ملی کشور امو پارچه شعر مختصر سی دقیقه شاید یک تغییر هم بیاد در می بخشه که کما که دعوا صورت گرفت هر یکی می آیو یکی دیگه خود نفیه می کنه برحال توجوب دارین با می شعر بسیار زیبای از محترمه زاهد جان ستانک زای السلام علیکم خطاب سبی محترم ما زایده استانیزه از شهر سکرمنتوی ایالت کالیفرنیا امریکا هستم و این شعر را که ترتیب دادیم به خاطر جهاد مقدس مجاهدین افغانستان می خواهیم خدمت شما و خدمت مردم متدین افغانیم در سراسر دنیا خصوصا در افغانستان تقدیم کنم بسم الله الرحمن الرحیم خوش آمدی مجاهد صادق بیا بیا کوچیدن گروه منافق بیا بیا فاتح قلوب مومن و از قصر دلگشا فاتح قلوب مومن و از قصر دلگشا دور از فساد و شوم علایق بیا بیا با عفتان قلوب وطندار زنده شد مجبور بودن مبین به سوابق بیا بیا ایام شاد زندگی با سنگ و با تفنگ بعد از خدا به میهنت عاشق بیا بیا تاریک بود میهن ما با غم و فساد از جانب خدای و تارق بیا بیا فریاد مادر وطن در گلو خفه با همت والا توی حاضق بیا بیا وطن به حال نز و به اسعار شادی ها قبولی دعا به دقائق بیا بیا نفرین به, هر شریر نفرین به هر شریر و لعین در مقدسات پاکی به هر فرار به مناطق بیا بیا در دامن کفار فروختن دل و زمیر روزی را صدر جانب رازق بیا بیا هر مفسد به قعر جهنم را یقین با فرض از جهاد شده آیق بیا بیا ناتوز هر جوال بزن زلت بداد از هموطنان ساخته فاسق بیا بیا دست فقیر بگیری و نفست لگت زنی با آیت و حدیث که موافق بیا بیا تدبیر بر جراحت پردرد مملکت تدبیر بر جراحت پردرد مملکت شفا نمی شود به دو قاشق بیا بیا زاهده با امید به گفتار آلمان زاهده با امید به گفتار آلمان در رای حق رسد به توافق بیا بیا در رای حق رسد به توافق بیا بیا با امید سرپلندی افغانستان عزیز و با امید نجات فقر هموطنان ما از فقر و سرما خداحافظ
تشکر زایده جان شاید جالب بود شعر افشار زیبای سرودین انشالله دیگه اشار شما را هم میخواییم داشته باشیم و به نشر بسپاریم جالب بود بشه تشکر بلی سلام علیکم سلام علیکم اختصاص مرتضی سلام علیکم چال چال خوب است الحمدلله شکر زنده باشه خیلی 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 و آرزو من دستم انشاءالله که خدا کنه که سر خانم های افغانستان که در کابل خصوصا شیرش بشنوند و پند بگیرم از این بازم تشکر میکنم در قسمت خانم ها خوشم گروپه که تشکیل شده بودن و از امریکا خواسته بودن دیگه تحریم اقتصادی را ختم کنه و پورا افغانستان را بانک مرکز انتقال بده افغانستان تسلیم کنه و در زم پیشنات کرده بودن که وزارت زن ها را اگر طالب دوباره پس باز کنند. ما یک پیشنهاد دارم چه قدر امکان داره که در سیستم اداری افغانستان این جای بگیره به خاطر میرف مشکل خانما اگر وزارت خانه مدفکی که بود شش هفت مدفکی وزارت میشه و بیشتر از او اگر بتوانند که وزی یک مهین دو مهینیت پس بگیرند یک مهینیت به خانما تخصیل بتن که از بالا تا پایین اینا کار خانما را در صورت مشکلات چون انجام بتن و این میتونه که در بستاد ولایات افغانستان هم انتخاب کنه در مجموع در تمام اداره دولت افغانستان اگر امکان داشته باشه شاید یک رای حل باشه و قسمت اختریس هم گفتارش من فکر کنم که هدف اختریس هم میشه اموز که چه قسم پاکستان باز دست نام بده و طالبا اکرام هم شد و گفتن که طالبا عالم نیستن ما میگم یا همو یک نفر میگه تبله میزد بشه تبله خوب میزد گفتی چرا قدر مقبول تبله میزنی و در اونجا عکس خسر و خوشوی تام چسباندی دمی تبله گفت از مو خاطر ما تبله خوب میزنم که می خوشوی خدا میزنم و خسر خدا میزنم دلم پر از بازین ولی آدم هم میسر تبله خدا میزنه که به پاکستان چون خانید اما چای مسعود و ایران کرد باید از اقل بدانه که مردم میشنوند گرد بشه بسیاری درد میکنند که هدفش چی هست و خصوصا در قسمت از این که هدف شما بود کم طالبا و هم پاکستان تکلیف به تازار بتا داشتان بتا اما ما از در سم از مورد سومی افغانستان از داخل مدبات افغانستان خواهش ما ایست که میدانم که در چوکات در یک دیس اساس دارم در نمسارت خارجه در باروره دنیا در وارد هم مملکت یک یک پروسی دارن اما باز طالبان نمایندگی و نام نمایندگی امارات اسلامی به تلویزیون دعوت میشن مثل که چند روز پیشتر که تولید خبری دعوت شده بود به نام مفتی حکمت الله همراه یک استاد به نام شفیق از یونیورسیتی باور بکنید که مفتی حکمت الله اینقدر ده و دشنال هم کسی دعوت شده از پاکستان حسن خان تا ما ایران ایران ماند که ما خود روابط تجارتی داریم اقتصادی داریم و درست است که میگه ما داکتر اینا رو که روان میکنی و واضح گفت که کلش جاسوس روان میکنی اما باز هم میگفت که اگر اینجا حکومت روان کنه ای خوبه موفقی امارت اسلامی دولت افغانستان میشه گناه نخواسته باشه خود هیچ کس رفته نمیتونه اول خوبیدن همین این جاسوس یک وقت دو سال سی سال پیش بود از پاکستان گدائیگر آمده بود کابل گدائی میکنه باز چرا فقیر بدبخت خو پاکستانیان گدایگر و بدبخت داره و دیده بود که دالر در افغانستان دالر کوت است بیا اونجا گدایگری کنیم در پاکستان در پشاور کی پیسه داره که مرا بتا باز همی آوازه شد که می کنیشان جاسوسای پاکستان است من تحجب می کنم که گدایگر در کابل در سر چه ما بایان دارم شما خطاب شد مطرم که در وقت نو امریکا رفت و کرده شان چی داشته باشن تکنیکی نداشتن هیچ چیز از پاکستان و از کشورای همسایه آمدن اونم گفته شما آواده شد که پاکستانی آمدن بسای ما رو چور کردن با هر صورت یعنی خدا کنه که که ما که در برابر همسایه خود باید همسایگی کنیم و دوستی کنیم و موازی طالبا رو واضحه در برابر پاکستان بله اتفاق از میهن و خاک خود میکنن به هیچ صورت بله بله. نمک زدن در قسمت کمک‌های خیریه ما دیدم چند روز پیش که قاری صاحب خوستی موسسه خیریه دارن و در لوگر یک دفعه بسیار وسیع توضیح کردن به اولادای یتیم و که در جنگ ها موندن و مادرایی که تنها هستن و اون دفعه به میدان ورده که کار کردن آیا از رئیس اینا یک معلومات بگیریم از ابو جان که آیا امکان داره که از خارج پینا پیسنت کار شوه یا نوزم اجازه نیست 
که به خاطر که عضو امارت اسلامی است یا موسی خیریه ادم این سوال بود که شما سرش تفسیر کنید بله اگر بله جواب بگیریم کار آسان میشه بله کمک شد چرا بله وسیع کمک میکنند بله قسمت اختری سید باز که بیم که قصه کردن و خطاب سید در گذشته در دو ست سال که کشورهای جهان کشورهای بنامه کشور پسمانده و پیشرفته بود سنتی و غیر سنتی بود در راه انتشار بود اینا در می ست سال آخر خود ست سال آخر بیخی اونا واضح بود که مستمره میکردن اگه ایتالیا بود اگه فرانسه بود اگه جرمنی بود اگه انگلستان بود اگه انگلستان خود آفتاب گروپ نمیکرد ما فکر میکنم شما سر این تفسیر کنین یک در یک در سفید که باش کنین اگر دوستا مورش نظر داشتن نظر بتن که در وقت در مرحله رسیده این خطاب سیب که نظام طالبا در افغانستان یگانه نظام است که هید ندارد مانند خود در جهان اسلام امروز و جهان از این در حراس است خصوصا کشورهای اسلامی که اگر این ها موفق شوند به عدالت خود نظام اسلامی در جای بچه های کنند مردم خوش باشه و اقتصاد همه ایشان پیش بره اینا در حراس هستن که در کشورهای ما هم شاید شروع شد میگه پا من فکر کنم که تشکر تشکر کشورهای دیگه سخت گرفته خداوند طالبان تشکر 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 پاکستان باعث یک ستیت مسلمان از اندوستان جدا شده همیشه مسلمان و صاحب عقیده مدارس دیگه دیگه همی خود مراکز طالبات از زمینجا نشعت میکنه بنان طالب از پاکستان میتونه به افغانستان و از افغانستان به پاکستان یک ستیت یا دو یک مملکت شاید طالبی شوه که باز دیگه بلوچستان هم زیر نگینی از او خاط بود و دیگه هیچ کس باز کلی خود شور داده نخواد توانست یک یک غنچی بسیار قوی طالبی زم از او درست خواهد شد و ای حکومت مکومت نمیدانم نواز شریف و پیپلز پارتی و دیگه و دیگه میره پس کار خود یک کتلی همه تو وسیع قائم طالبی زق مسلمان که وقت صحابه رو دوباره عاده خواهد ساخت همه تو یک چیزه فرمیده شما که باز اونجا عربستان هم به حراس میفته و دیگه هم آل یک حکومت فاتح در افغانستان که امریکا را شکست داده در حقیقت دی 20 سال طولانی ترین جنگ در برابر امریکا بود ایمان خود متجلی ساختن در داخل هم سرکوب کردن همی چند تا رزیل و آدم کش و چی میگه زد منافی ملی را پرچمی را که خلقی را که نمیدانم همی خوانی هایی که دوزی میکدن و جنگ میکدن و بالای قدرت و کابل و ایران کده بود همی از اینا یک دسته سب مثل که بالای حشرات هم و زهر پاش میکنن سب که مزاری را نخورن کلشان کشتن که ملخ و که مور و که دیگه و دیگه رفتن پس کار خود دیگه به اول حاز یک ایراس موجود است هم چیزی که شما میگین امروز خو عربستان هم امریکا حمایه میکنه مگر اگر در درون عربستان هم شکل طالبیزم شروع شد در پاکستان به این منوال یک یک چی میگه بالقوه یک انقلاب در درون امینا موجود است که یک دفعه اگه انفلاق شروع شد و تق و تق و تق اینجا اونجا صاحب کل ممالک اسلامی را احتوا خواهد کرد و ای را امریکا حراس داره توری که شما میگین ما اینجا خلاصه میکنم و تشکر میکنم از دوستایی که عضو تلویزیون پیام افغان بودن و کسایی که تازه میخواین عضو بشون ما همون شماری تلفنم روی صفحه تلویزیون داریم و چی میگه ما هم صرف بایس یک یاداوری و یک اشاره میگه و هم مریض نه چه پختی چه رنگ مریض چی حال داره رنگ زرد شبیه بیم تلویزیون ما در این بخش اقتصاد همه تو که افغانستان همه کارا صورت گرفته و حال جنگ اقتصادی است با تلویزیون هم هر سال ما یک مشکل اقتصادی داریم و ایره به لطف خداوند و لطف دوستا مرفوع میشه اعضای تلویزیون و کسایی که برنامه ها دارن و آنانی که آگاهی و اعلانات خود هم میفرستن دیگه من خورسند استم تشکرم و قطول آیمود که سر چاو گلچا هم صورت بگیره 
باز من خوش هستم و تشکر میکنم از ما با می آدرس و همون شماره تلفنی را که قبلا شما دیدین لطفا با ما به تماس شوین ما کمک شما را ضرورت داریم و انشالله خداوند مضاف می سازم و چاقیرانی که به تلویزیون می فرستیم تا سیهری و پخلای سپار و پا مخمخه دی خدای پاک